ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بسا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمنوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ونفر لكم جنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا خير الحديث ും <laughs> সমস্ত তারিফ সেই মহান রবুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে আজকে সাপ্তাহিক ঈদের দিন জুমার দিনে তার ইবাদত করার জন্য সমবেত হওয়ার সময় প্রদান করেছেন আমরা তার প্রশংসায় বলে আলহামদুলিল্লাহ অতপর এই যে এই যে দিন ইসলাম পরিপূর্ণ দিন যার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি সে আকি পাইগম্বর আহমদি মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম ও তার পরিবারের উপর অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে দরুদ সালাম আল্লাহ আলাই আল্লাহ আলাই পবিত্র কোরআনের সুরা মোহাম্মদ সে সুরা থেকে একটি আয় পরিবেশন করেছি এবং অর্থাৎ বুখারি ও মুসলিমের একটি হাদিস পাঠ করেছি পবিত্র কোরআনের আয়াত ও হাদিস থেকে কেন্দ্র করে আজকে যুবা সংক্ষিপ্ত খুঁজ বা সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বর্তমান মুসলিম সমাজ এক তো পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি দ্বারা অত্যাচারিত নিপীড়িত তারপরে অন্যান্য জাতীয় অন্যান্য জাতির মানুষরা অন্যান্য ধর্মের মানুষরা যেভাবে তারা গবেষণায় এগিয়ে চলেছে যেভাবে তারা বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে উন্নতি শিখরে পৌঁছাচ্ছে সে পরিসংখ্যান যদি দেখতে দেখতে যায় তাহলে আমরা দেখব যে মুসলমান এর মধ্যে পিছিয়ে অথচ একটা সময় ছিল যখন সাহাবে কেরাম তাবি ও তাবা তাবাইদের যুগ ছিল অতপর তার পরবর্তীকালে কিছু যুগ ধরে মুসলিমরা ছিল পৃথিবীর গবেষণার কেন্দ্রের উচ্চ শিখরে এই মুসলিমরাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাস থেকে নিয়ে ভূগোল থেকে নিয়ে বিজ্ঞান থেকে নিয়ে সব দিক দিয়ে গিয়ে কিন্তু এরা ধ্বংস হয়েছে এদের সেই শিক্ষা এদের সেই গবেষণা পিছিয়ে গিয়েছে এর কারণ একটাই সেটা হচ্ছে যখন মুসলিমরা কোরআন ও হাদিসকে ছেড়ে দিল কোরআন ও হাদিসকে ছেড়ে দিল 
পরিবর্তে তারা নিজের মতকে পেশ করতে গিয়ে নিজের ইবাদতের পদ্ধতিকে পেশ করতে গিয়ে নিজের তরিকাকে পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ ও তার রসুলের ব্যতীত বিভিন্ন আলে ওলামাদের বিভিন্ন মহাদ্দিসদের বিভিন্ন ইমামদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করল এবং তাদের নামে পৃথক পৃথক মাঝহাব তৈরি করে নিল আর এই মাঝহাবকে রক্ষা করতে গিয়ে মাঝহাবকে রক্ষা করতে গিয়ে এক মাঝাবের মানুষরা অন্য মাঝাবের মানুষের উপরে আক্রমণ করেছে এমন কি বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সবচাইতে বেশি প্রচলিত ইসলামের মধ্যে যে মাঝাব সেটা হচ্ছে হানাফি মাঝাব সে হানাফিদের ভিতরে এবং সাফিদের মধ্যে হানাফি ও সাফিদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে সাফিরা মেনে নিতে পারে না হানাফিদেরকে হানাফিরা মেনে নিতে পারে না সাফিদেরকে এভাবে তাদের একে অপরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে যুদ্ধ হয়েছে ঝগড়া মারামারি সবকিছু হয়েছে আর সেই ঝগড়া মারামারিকে প্রাধান্যতা দিতে গিয়ে রমজানের সময়ও মাঝাবিরা তারা তাদের আলেমরা অনুসরণ দিয়ে অনুসারী দিকে এই ফতবা প্রদান করেছে এই রমজানের রোজা রাখা আমাদের জন্য কর্তব্য নয় বরং আমাদের মাঝে যারা অনুসরণ করে না তাদেরকে বিরত রাখা তাদেরকে পরাস্ত করাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কারণ রমজানের রোজা যদি রাখা হয় তাহলে আমাদের শক্তি শক্তি ক্ষয় হবে আমরা সেভাবে যুদ্ধ করতে পারবো না হয়তো এইভাবে চলে এসেছে আর ইরাকের মুখে গড়ে উঠেছিল বিশ্বের একটি মাদ্রাসা সেখানে সেই লাইব্রেরিতে দুর্লভ দুর্লভ গ্রন্থ ছিল যে গ্রন্থগুলো মুসলিমদের জ্ঞানী গুণী যারা গবেষক ছিল তারা ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান থেকে নিয়ে অর্থনীতি অনেক কিছু লিখেছিল তো এই দুই মাঝাবের যুদ্ধ দুই মাঝাবের মারপিট হানাফিরা মেনে নিতে পারে না সাফিদেরকে আর সাফিরা মেনে নিতে পারে না হানাফিদেরকে এই যুদ্ধের পরিণতি কি হলো আমরা নাম শুনে থাকি যে হালাকু খা চেঙ্গিস খা এই খান বলতে বা খা বলতে অধিকাংশ মানুষ বোঝে যে তারা মুসলিম ছিল না সে হালাকু খাকে চীন থেকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে হানাফিদের মাধ্যমে সাফিদেরকে জব্দ করার জন্য তারা তো অস্ত্র স্থান দিয়ে বসেছিল যে কখন আমরা ডাক পাবো মুসলিমদেরকে শেষ করার জন্য তারা যখন ডাক পেল তারা নিজেরা কি করলো পরিকল্পনা করলো যে আমাদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে হানাফিরা কিন্তু আমরা শেষ করব সাফিদেরকে শেষ করে তারপর হানাফিদেরকেও শেষ করব অতপর সেই হালাকু খা এলো হানাফি মাঝাবের পক্ষ থেকে তারা যুদ্ধ করতে লাগলো সাফিদেরকে শেষ করার পরে তারা হানাফিদেরকেও শেষ করতে লাগলো এবং সে মুসলিমদের যে লাইব্রেরি ছিল দুর্লভ লাইব্রেরি ছিল সেখানে সমস্ত কিতাবকে তারা জানিয়ে পুড়িয়ে দিল আর অধিকাংশ কিতাবকে তারা সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করল শেষ করে দিল তাহলে পরিণতি কি হলো আল্লাহ সুবাহ বলে গিয়েছেন তোমরা সকলে মিলিত ভাবে পৃথক পৃথক না সকলে মিলিত ভাবে আল্লাহর রোজুকে আগড়ে ধরে থাকো তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি করে না মতভেদ সৃষ্টি করে না আর এরা নিজেদের ভিতরে মতভেদ সৃষ্টি করলো আমরা মানবো ইমাম আবু হানিফাকে ওরা বলে আমরা মানবো ইমাম সাফিকে কেউ বলে আমাদের ইমাম হচ্ছে ইমাম মালিক কেউ বলে আমাদের ইমাম হচ্ছে আহমদ হাম্বাল কোরআনের হাদিসের তরিকাকে চারটে পৃথক পৃথক ভাগেরা বিভক্ত করে দিল একে অপরের সঙ্গে মারপিট করতে লাগলো দাঙ্গা করতে লাগলো বলে যে চার মাঝার মারা খরচ তার খরচ বলার পরে তার মানে অন্য মাঝে যারা মানছে তাদের প্রতি এত শত্রুতা কেন এত ভিড়া কেন তোমরাও তো পালন করছে একটা মাঝে তারা পালন পালন করছে একটা মাঝে খরচ যখন হবে চারটে পালন করতে হবে একটা একটাকে পালন করা তো হবে না পাঁচ অক্ত নামাজের মধ্যে কে যদি এক অক্ত করেছে তো নামাজি না 
তো ফরজ যখন হবে চারটাকে মানতে হবে এইভাবে মুসলিমদের যে গবেষণা ছিল যে দুর্লভ কিতাব ছিল সেই গ্রন্থগুলোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে সেই লাইব্রেরিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড় ছাড় করে দেওয়া হয়েছে তো মুসলিমদের সম্পদ ধ্বংস হয়েছে কিসের জন্য নিজে নিজে মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মার মনে কোরআন মার মনে হাবিস আমাদের ইমাম কি বলেছে দেখব অথচ আল্লাহ সুবান আদালা কি বাণী সেটা আল্লাহ সুবান আদালা বলছেন ও আতাসি মুখ হাতিল্লাহি জমিনা বলা তখন রাখুক তোমরা সকলে মিলে সকল মুসলিম মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ রজ্জুকে আঁকড়ে ধরুন আল্লাহ রজ্জু কোনটা কোরআনের হাদিস আল্লাহ রজ্জু আল্লাহ সুবাহ তালা ফিকা অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ সুবাহ তালা ফিরে দেন ইমানদের জীবনী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন আর তার ব্যাখ্যা শিখিয়ে দিয়েছে মহানবী সাল্লাম সেগুলোকে অনুসরণ না করে তৈরি হলো নিজেদের ইমামদের নামে মাঝাব ইমামরা কিন্তু এর জন্য দায়ী নয় ইমাম আবু হানিফার নাম জিজ্ঞেস করলে নাইনটি পার্সেন্ট হানা ফিরা বলতে পারবে না তার নাম কি ছিল তার বাপের নাম কি ছিল সে কি ব্যবসা করতো কিছু বলতে পারবে না অথচ বলে আমরা হানা ফি আজকে প্রকৃত হানা ফি খুঁজতে খুঁজলে যদি দেখা যায় দুর্গী নিয়ে খুঁজতে পারে হানা ফি পাওয়া যাবে না কারণ হানা ফি মাঝাবের ভিতরে আজকে বিভিন্ন ফিরকা বিভক্ত কে দেওবন্দি কে ব্রেলবি কে চিস্তিয়া কে জমা দিয়েছিল কে জমা দিয়েছিল আমার হিন কি বিভিন্ন ধরনের ফিরকা এদের মধ্যেই তা প্রকৃত হানা ফি কে ভাই প্রকৃত হারাবি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ইমাম আবু হালিবার কথাকে অনুসরণ করে এবং আবু হালিবার রহমতুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনার কোনো কথা আপনার কোনো মত আপনার কোনো ফতোয়া যদি আপনার রসুল এবং সাহাবাদের কেরামদের বিপরীত যায় তাহলে আমরা কি করব তিনি বলেছিলেন যদি এমন কথা হয় আমার কোনো কথা কোনো ফতোয়া যেটা আপনার রসুলের বিপক্ষে যেটা সাহাবাদের বিপক্ষে আমার কথাকে পটকার মেরে দেওয়ালে ফেলে দিল তোমরা আল্লাহ রসুলের অনুসরণ করো সাহাবাইকে আমাদের অনুসরণ করো তাহলে যারা আল্লাহ রসুলের এবং সাহাবাইকে আমাদের অনুসরণ করছে ইমাম আবহানি পার কথা অনুযায়ী তারাই হচ্ছে তারা কি যেন তারা ইমাম আবহানিকের কথাকে মানছে ইমাম আবহানে বা পরিষ্কার বলে দিলেন এই যে হাদিস তো পাবু আমার হাবি যখন তোমরা কোনো সেই হাদিস পাবে জানবে যে সেটাই আমার মজাব সেটাই আমার তরিকা সেটাই আমার পদ্ধতি অথচ আজকে সেই হাদিস পেয়েও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় আমাদের মাঝে এটা নেই তোমরা তোমাদের ইমামের কথাই মানছো না সেই হাদিসে মানছো না আবার বলছে আমরা এখন আপনি লজ্জা লাগে না তো আমি যে আয়াত পাঠ করেছিলাম সুরা মোহাম্মদের সেখানে আল্লাহ সুবাহ বলছেন হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করাও ওয়ালা খুব তুলা আমার তুমি এবং তোমরা নিজেদের আমলগুলোকে নিজের কর্মগুলোকে নিজের নিবাদতগুলোকে ধ্বংস করে দিও না আজকের কিন্তু মুসলমানরা সেটাই করছে এরা আল্লাহর আনুগত্য করছে না রসুলের আনুগত্য করছে না নিজেদের মাঝারে অনুসরণ করছে অন্ধভাবে অনুসরণ করছে কোরআন হাজির যাচাই করার ক্ষমতা নেই আর প্রচেষ্টাও নেই পরিণামে কি যে হাদিসটা পাঠ করলাম আর আয় সাথে রাজ্য তারাম বলছেন রসুল্লাহাম বলেছেন আমাদের দিনের ভেতরে যে তরিকা যে পদ্ধতি যে যেটা নাই এমন কোন নতুন তরিকা নতুন পদ্ধতি যে ব্যক্তি এর ভেতরে সৃষ্টি করবে তৈরি করবে সেটা হচ্ছে পরিচর্য সেটা বাতিল সেটা ক্যান্সিল সেটা রাত আর এই বাতিল ইবাদত করে বাতিল পদ্ধতি ইবাদত করে বাতিল পন্থা ইবাদত করে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না বরং পুরানের আয়া বলে যায় সেটা বাতিল সেটা ক্যান্সিল আর এই বাতিল যত তরিকা আছে যত পদ্ধতি আছে সেগুলো সৃষ্টি হয়েছে কি মানে কি থেকে আমরা রসুলের নামে সাহারে কেরামদের নামে বিভিন্ন ধরনের জয়ী বেতন যার হাদিস সৃষ্টি করে করা হয়েছে আর অধিকাংশ পাবে আপনি হারাতি মাঝাবের মধ্যে যেগুলো অনুসরণ করা হয় সেগুলো হচ্ছে কি জয়ী হাদিস জাল হাদিস আর সেগুলো হচ্ছে বিদায় 
তো বিরাটটা কি প্রথমে জানতে হবে বিরাট কি বিরাট নিয়ে বক্তৃতা করতে গেলে অনেক জায়গায় বলা হয় আরে আপনি বলছেন বিরাট 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 মানে নতুন আরে এটা মাইকটা নতুন ফোনটা নতুন চেয়ারটা নতুন টেবিলটা নতুন পাখাটা নতুন এই ঢালাইটা নতুন তারা বিরাটের সঙ্গেই বুঝিনি বিরাটটা কি ধর্মীয় পরিভাষায় যেটাকে মানুষ পালন করে যার মাধ্যমে সে সঞ্চয় করতে পারে নেটি মনে করে এটা করলে পরে আমি নেকি পাবো নামাজ করলে পরে আমি নেকি পাবো রোজা করলে পরে আমি নেকি পাবো দান করলে সৎকা করলে হজ করলে জাকা দাদাই করলে আমি নেকি পাবো দুয়া করলে আমি নেকি পাবো সেই তরিকা যদি মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকা না হয় সেই ইবাদতের তরিকা যদি মোহাম্মদ সাল্লাম এবং সাহাব একরামদের তরিকা না হয় সেই দুয়ার তরিকা যদি মোহাম্মদ সাল্লাম এবং সাহাব একরামদের তরিকা না হয় সেই হজ সেই সৎকা সেই জাগা সেই খয়রা সমস্ত কিছু নিয়মাবলী আল্লাহ সুবানা তালা কুরানের মধ্যে বলে দিয়েছেন এবং তার রসুল সাল্লাম পরিষ্কার করে দিয়েছেন ওম মতের কাছে সবকিছু পৌঁছে দিয়েছেন কোনো কিছু বাকি রাখেননি তো সেই সমস্ত কিছু আমরা কোথায় পাবো পবিত্র কোরআনের মধ্যে পাবো তার তাপ্তির গ্রন্থের মধ্যে পাবো সেই হাদিসের মধ্যে পাবো তার ব্যাখ্যার মধ্যে পাবো যেগুলো পাওয়া যাবে কোরআনের মধ্যে যেগুলো পাওয়া যাবে সবচেয়ে গ্রন্থের মধ্যে যেগুলো পাওয়া যাবে হাদিসের মধ্যে যেগুলো পাওয়া যাবে হাদিসের পরিভাষাগত হতবা গ্রন্থগুলোর মধ্যে সারা গ্রন্থের গুলোর মধ্যে দলিল সহকারে কোরআন এবং হাদিসের দলিল সহকারে যেগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো হচ্ছে ইবাদত সেগুলো হচ্ছে তরিকা সেগুলো হচ্ছে পদ্ধতি তার আল্লাহর অনুগত্যের তরিকা রসুল অনুগত্যের তরিকা আর যেটা পাওয়া যাবে না কোরআনে যেটা পাওয়া যাবে না হাদিসে সেটা যদি করা হয় কোন আলেমের অনুসরণ করে কোন মহাদ্দেশের অনুসরণ করে কোন পীরের অনুসরণ করে কোন ইমামের অনুসরণ করে অথচ সেটা নাই কোরআনে নাই হাদিসে সেটাই হচ্ছে বিদাস কারণ এই ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ সুবাহ কাছে আশা করে থাকে যে আমরা নেকি পাবো যেমন ধরে নিন দোয়া আল্লাহ সুবাহ বলছে বুঝতে পারি আসতে জীবু তোমরা আমার কাছে দোয়া চাও আমি কবুল করব দোয়া নেই প্রথমে বলি অনেকে বলে যে দোয়া তো করতে হবে আরে নামাজটাই হচ্ছে দোয়া আমরা যে নামাজ বলছি নামাজ তো বাংলা ভাষা নয় আরবি ভাষাও নয় এটা ফার্সি ভাষা এর বাংলা ভাষা কি হবে প্রার্থনা ইংরেজিতে হবে প্রে সোলা কারণ আপনি যখন তাকবিরে তাহার তাহারিমা দিয়ে নামাজের মধ্যে প্রবেশ করছেন প্রথমে দোয়া ইস্তিফা হয় আল্লাহ বাহিবাহিবা যায় পড়েন না কেন তার মধ্যে আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা রয়েছে তার কাছে গুনা থেকে মাফ চালার কথা হয়েছে অতপাস্তরা ফাঁতিয়া পাঠ করছেন আল্লাহ সুবাহ কাছে আনুগত্য প্রকাশ প্রকাশ করছে সবচেয়ে একটু উত্তম দোয়া হচ্ছে সুরা ফাঁতিয়া তারপরে আপনি রুকুর তাসবি করছেন সিজদার তাসবি করছেন দুই সিজদার মাঝখানে আপনি দোয়া করছেন সেখানে আল্লাহ সুবাহ কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন হৃদয় চাচ্ছেন আপনি রহমত চাচ্ছেন কই তখন কি হাত তুলছেন নাকি তখন হাত তুলছেন তোলেননি কারণ এটা নামাজের মধ্যে আর নামাজের মধ্যে তো আপনি দোয়া করছেন দোয়া মানেই কিন্তু হাত তোলা না ইবাদত করতে হবে সেরূপ যেরূপ মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন যেরূপ মোহাম্মদ সাল্লাম তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন দেখিয়ে দিয়েছেন একটা যুদ্ধে আবু আমির রাজার তার আর হো তাকে তিল লাগলো শত্রুদের তিল লাগলো তিনি আহত হয়ে গেলেন তখন আবু মুসা আশারি রাজার তার আর হোকে দিয়ে তিনি খবর পাঠাচ্ছেন যাও তুমি মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে গিয়ে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলো আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলো তো আবু মুসা আশারি হয়ে গেলে তারা আরো ছুটে গেলে মদিনাতে মোহাম্মদ সাল্লামকে বলে আবু আমের কে তীর লেগেছে সে আহত হয়ে আছে হয়তো তার মৃত্যু ঘটবে তো আপনাকে তার জন্য দোয়া করতে বলেছে লক্ষ্য করুন বিষয়টা তাহলে রসুল সাল্লাম কি করলেন উজু করলেন উজু করার পরে দুই হাত তুলে দোয়া করছে 
আবু আমেরের জন্য জানলা তাকে ক্ষমা করো কাল কেয়ামতের দিনে তাকে উত্তম পরিণাম দিও ওই অনেক সাহাবা সেখানে ছিল তারা তো হাত তুললো না সবার अमुक दुआ करते अमुक आवेदन कर क्योंकि खुदबा दी दूर थे बिस्टी हाँ फसल फलसे प्राणी सब मरे जा दुआ करें मोहम्मद डूबे जाएल प्राकृतिक दुर्योग हम बिस्टीपात ना हम बिस्टी हम ग्रामे गुलते सकले मिले बिस्टी ना हार कारण दुआ करा दुआ की मुस्लिम आक्रमण हम मुस्लिम शत्रु आक्रमण कर मुस्लिम क्षति सम्मुखीन तक ही मत दुआ कर मोक्तरा पेने हाथ तुले बोलते दलिलीर मध्य दलिल पावा 
যা আল্লাহ পাঁচ হচ্ছে নামাজ পরে হোক বা কেউ অসুস্থ আছে তার জন্য হোক বা আরো কারোর জন্য হোক হাত তুলে দোয়া করেছে না তার সঙ্গে মুক্তা দিলে হাত তুলে সে আমি নামি বলেছে তাহলে সেটা দলিল নাই সেটা করলেই হচ্ছে বিধান সেটাই হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে বিধান আল্লাহ রসুল সাল্লাম দোয়া অনেক করেছেন ইব্রাহ বাসুরা যারা তালান বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বাথরুমে গেলেন আমি কি করলাম তার জন্য উজু করার পানি তুলে আনলাম তুলে এনে রাখলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বাথরুম থেকে ফিরে দেখছেন আর এই পানিটাকে রাখল তিনি না বাস রেখেছেন তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করলেন হাত না তুলে এই দোয়া হে আল্লাহ তিনি তাকে যে আমার জন্য পানিটা রেখেছে সেই না বাসকে তুমি কিতাবের গভীর জ্ঞান দান করো करते खबर समय खबर शेष घर थे बेर हार समय गाड़ी उठार दो অনেক দোয়া রয়েছে অনেক দিকে রয়েছে সেখানে দুধ করে হাত তোলা হয় না কেন সেগুলো তো দোয়া তো দোয়া মানে হাত তোলা না যেখানে আল্লাহ রসুল হাত তুলেছে সেখানে হাত তুলতে পারেন যেখানে হাত তোলেননি সেখানে হাত তুলবেন না যেখানে একা একা হাত তুলেছে আপনি একা একা হাত তুলে দোয়া করেন না কেন কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহ রসুল সাল কবর জিয়ারত করেছেন কবর জিয়ারত করতে গিয়ে কবর বাসীদের জন্য তিনি হাত তুলে দোয়া করেছেন আপনিও যান কবরের স্থানে যান परिणाम की প্রত্যেক কুদ্বয় পাঠ করা হয় কুল্লা বিদাতি বলারা কুল্লা বলারা বিভিন্ন প্রত্যেকটি বিদাতি হচ্ছে ভস্তার তার প্রত্যেক বিদাতে পরিণামী হচ্ছে জাহান্নাম আল্লাহ সুবাহ তারা বলে দিলেন ইয়া ইহল্লা দিন আমার আতি উল্লাহ আতি ও রসুল বলা তুপতুল আমার আতুল হে ইমানদার জন্য তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের আনুগত্য করো তোমার জন্য আমলগুলোকে ধ্বংস করে দিও না তা আপনি যদি বিদাতি তরিকায় ইমাদত করেন আপনার ইমাদত কবুল হবে না কারণ বোখারি এবং মসজিদের অন্য হাদিস রয়েছে যে ব্যক্তি বিদাস করবে আল্লাহ সুবাহ তার ইবাদত ফরজ হোক নকল হোক কোন ইবাদত তিনি কবুল করবেন না তাহলে আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন বিদাসীর ইবাদত কবুল হবে না আর আপনি যদি মনে করেন না আমার মন মতে মনে হচ্ছে এইভাবে করলে উত্তম হয় আপনি কি অমুক আলেম বলেছে এইভাবে করলে ভালো হয় ওই আলেমটা কি অমুক মহাত্রিস বলেছে এইভাবে করলে ভালো হয় সেই মহাদিসটা কি তাকে কি আল্লাহ রাইট দিয়েছেন যে সে শরীরের ভিতরে নতুন কোন প্রথা নতুন কোন শিষ্যের পদ্ধতি আবিষ্কার করবে তারপরে আবার পৃথক একটি হাদিস রেখে সেই মসিম হাদিস নম্বর সতেরোশো আঠেরো ওই আয়সার গেল তালা আনহা থেকে আর আয়সার তারা জেলা তালা আনহা কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যে আমলটা আমাদের দ্বারা নির্দর্শিত হয়নি আমাদের দ্বারা প্রদর্শিত হয়নি আমরা নির্দেশ দিইনি আমরা করিনি ওই তরিকায় যে ব্যক্তি ইবাদত করবে সেটা বাতিল সেটা কেন ঠিক সেটা রাত আর বাতিল ইবাদত করে যদি আল্লাহ তোমার দ্বারা কবুল করেন না তো চিৎকার করলে শুধু হবে না হলে আমি এখন বলে এটা বিরাট এটা বিরাট এটা বিরাট সবই বিরাট আরে বিরাটটা কি আপনাকে জানতে হবে সেই জ্ঞানটা আপনাকে অর্জন করতে হবে আর বিরাটের ভয়ঙ্কর কি পরিণাম সেটাও আপনাকে জানতে হবে হাউজে কৌশলের পানি পান করাবে 
কেয়ামতের দিনে সূর্য নিকটে হবে আর মানুষ ঘামেতে তাদের পাপ অনুযায়ী তারা ঘামেতে সতর কাটতে থাকবে আর পিপাসায় তারা কাতর হতে থাকবে এই অবস্থায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি করবেন হাও যে কৌশলের পানি নিয়ে বসে থাকবেন উন্মতি মোহাম্মদির মধ্যে প্রত্যেকটা উন্মত তার কাছে যাবে তিনি চিনতে পারবেন তাদের উজু করার পদ্ধতিতে যেটা আছে উজুর অঙ্গে পানি যতটা লেগেছে সে অঙ্গগুলো চক চক করবে চমকাতে থাকবে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেই নিশানা দেখে তাদেরকে হাও যে কৌশলের পানি পান করাবেন আর ওই এক পেয়ালা পানি যেতে কি পান করে নিবে কেয়ামতের হিসাব নিচা সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সেটা পঞ্চাশ হাজার বছর হতে পারে আর আল্লাহ সোনাজার কাছে হচ্ছে আমাদের গণনায় এক হাজার বছর আল্লাহ আল্লাহর কাছে হচ্ছে একদিন আমাদের গণনায় হাজার বছর আল্লাহর কাছে একদিন আর সেই আল্লাহর কাছে যে একদিন ওই রকম পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে কেয়ামত হবে মানুষের হিসাব নিকাশ চলবে তো কেয়ামত সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তা সেক্ষেত্রে পিপাচিত হবে না তার আর কি কথা লাগবে না কিন্তু এমন অবস্থায় কিছু মানুষ আল্লাহর রসুল সাল্লামের কাছে যাবে ছুটে যাবে মোহাম্মদ সাল্লাম দেখবেন যে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চকচক করছে চমকাচ্ছে নিশ্চয় তার উজু করেছিল পাঁচক তো নামাজি ছিল পাঁচক তো নামাই না পড়লে তো উজুর অঙ্গগুলো চমকাবে না কোনো প্রশ্নই আসে না তো তারা যখন যাবে তারা তাদের কাছ তাদের নিকটে তাদের মধ্যে আর আল্লাহ রসুল সাল্লামের মধ্যে একটা পর্দা করে দেওয়া হবে আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদেরকে দেখতে পাবেন না আর তারাও রসুল সাল্লামের কাছে যেতে পারবেন না এমন অবস্থা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলবেন হে আল্লাহ একই ব্যাপার এটা তো আমারই উন্ন আমার কাছে ছুটে আসছে পানি পান করার জন্য তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার যাবে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আপনি জানেন না আপনার পরে এরা আপনার দিনের মধ্যে আপনার তরিকার মধ্যে আপনার ধর্মের মধ্যে নতুন নতুন বিষয় ইমাদের তরিকা নতুন উৎসব নতুন রীতি রীতি এরা সব তৈরি করেছিল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলবেন দূর হতো দূর হতো তারা আমার থেকে যারা আমার ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন করেছে অথচ দিন ইসলাম মোকাবেল তাই দিন ইসলাম যেভাবে এসেছে সেইভাবে পালন করতে হবে যার উপরে দিন ইসলাম মোকাবেল হয়েছে সেই তরিকাকে মানতে হবে সেই পদ্ধতিকে মানতে হবে নতুন কোন আবিষ্কৃত পথ নতুন কোন মত নতুন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে সেটা হবে বিরাট আর যে ব্যক্তি বিরাট করবে এক তো তাই মদত কবুল হবে না দ্বিতীয়ত তার কেয়ার মধ্যে দিলে সেই ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহার যে নেয়ামত উন্নতি মোহাম্মদের উপরে হাও যে কৌশলের প্রাণী সেটা পান থেকে বঞ্চিত থাকবে পরিণামে সে কেয়ার মতে হিসাব নিকাল যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সম্পূর্ণ হবে সেই ব্যক্তি কষ্ট পেতে থাকবে কি পাশে কাতর হয়ে হবে তো আমাদের অনুসরণ করতে হবে সর্ব অবস্থায় সুন্নাথকে কোরআন এবং হাদিসের দলিল সাপেক্ষে যেটা পাওয়া যাবে সেটা গ্রহণ করতে হবে যেটা পাওয়া যাবে না সেটাকে পরিত্যাগ করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে কোরআন ও সেই হাদিসের রাস্তায় চলার সমতি প্রদান করে এবং বিলাস থেকে যেন আমাদেরকে বাঁচার সমতি দেন আমি আরেকটা বিষয় আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে সেটা হচ্ছে আগামীকাল আগামীকাল পঁচিশে ডিসেম্বর আর ঠিক এক সপ্তাহ পরে হবে পয়লা জানুয়ারি এই দুটি দিনকে নিয়ে দেখা যায় যে আমাদের এলাকার মধ্যে আমাদের আশপাশের মধ্যে বিশেষ করে ভারতবর্ষের মধ্যে খ্রিস্টানদের অবস্থা খুব শোচনীয় তারা খুব কম অল্পে কিন্তু মুসলমানের খ্রিস্টান সেজে ওইগুলো পালন করে পঁচিশে ডিসেম্বরকে বলা হয় বড় দিন বড় দিন কেন বলা হয় দিনটা কি বড় নাকি এখন তো দিন ছোট চলছে সূর্য দেরিতে উঠছে আর তাড়াতাড়ি ডুবে হয়ে যাচ্ছে ছোট দিন কিন্তু বলা হয় বড় দিন কারণ সেই দিনটাকে খ্রিস্টানদের পরিভাষায় বলা হয় বড় দিন কারণ তারা বলে থাকে যে ওই দিনকে ইসার সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন তাই এই দিনটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মহান দিন আর সেই দিনকে উপলক্ষে তারা উৎসব পালন করে কেক কাটে তার জন্মদিন পালন করে আর মুসলমানের বাচ্চারাও চারিদিকে ওই কেক কিনে এনে নিজের পরিবারের মধ্যে ম্যারি ক্রিসমাস পালন করে ম্যারি ক্রিসমাসের মানে যেন ওই একটি কেকের বাক্সে দেখবেন লেখা আছে প্রত্যেকটা কেকের বাক্সে দেখবেন লেখা আছে ম্যারি ক্রিসমাস মানে শুভেচ্ছা দিচ্ছি আপনাকে আল্লাহ সন্তান আজকে যে জন্মগ্রহণ করেছে না আসবেন না কারণ খ্রিস্টানদের মতে ঈসা আলাহ সাল্লাম হচ্ছে আল্লাহর সন্তান 
প্রভুর সন্তান তার জন্মদিন পালন করে তাহলে আল্লাহ সুবার আব্দুল্লাহ পরিচয় কি বলো আল্লাহ এক আল্লাহ তার অভাব নেই কোন তিনি অভাবহীন তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও তার সন্তান নন তার সমতুল্য তার যে তুলনা দেওয়া যেতে পারে এমন কোন বস্তুই নেই অথচ আল্লাহ তার পুত্রের জন্মদিন পালন করা হয় মুসলমানরা গিয়ে উৎসাহে সামিল হয় মুসলমানরা কে কিনে নিয়ে এসছে পরিবারের মধ্যে সবাই ভাগ বন্টন করে থাকছে আর এই বড়দিন উপলক্ষে অনেক জায়গায় মেলা বসে অনেক জায়গায় খেলা বসে সেই মুসলমানের সন্তানরা সেই মেলাতে গিয়ে খ্রিস্টান সাজে আর তারা মেলায় সেই উপভোগ করে তাহলে এরা কারা আল্লাহ রসুল সাল্লামের ভাষায় পঁচিশে ডিসেম্বর উপলক্ষে কোন উৎসব করা যাবে না পঁচিশে ডিসেম্বর উপলক্ষে যে কেক গুলো বিক্রি করা হয় সেগুলো কিনা যাবে না পঁচিশে ডিসেম্বর উপলক্ষে যত মেলা হয় সেখানে যাওয়া যাবে না সেখান থেকে কোনো কিছু পূরণ করা যাবে না এবার আসা যাক তার পরে সপ্তাহ কি হয় পয়লা জানুয়ারি বছরের প্রথম দিন এটাও তারা তৈরি করেছে এই রীতিনীতি হচ্ছে খ্রিস্টানদের সেই রীতিনীতিকে যারা অনুসরণ করবে বিভিন্ন সাহাবার কল রয়েছে যে ব্যক্তি কোন দেশে বাস করুক না কেন মুসলমান দেশে বাস করুক বা অমুসলিম দেশে বাস করুক সেই দেশের প্রথা অনুযায়ী নববর্ষ উদযাপন করলো সেই উপলক্ষে কোন কেক হোক কোন ফল হোক কোনো কিছু কাটলো সেই ব্যক্তি যেন শুকরের রক্ত নিজের হাতকে রঞ্জিত করল কারণ নববর্ষ ইসলামের নববর্ষ কোনটা আল্লাহ তোমার দ্বারা মাস বারোটা দিয়েছেন মহারাম থেকে নিয়ে হিজ্জা পর্যন্ত কিন্তু ইসলামের এই রীতি নীতি আল্লাহ তোমার তারা তার রসুলের মাধ্যমে দেননি যে পয়লা মহারাম উপলক্ষে প্রথম বর্ষ পালন করতে হবে তাহলে ইসলাম যখন ইসলামের মাস অনুযায়ী আপনি সেটা পালন করতে পারবেন না তাহলে অমুসলিমদের রীতি নীতি অনুযায়ী যে মাসগুলো তৈরি করা হয়েছে সেখানে কিভাবে আপনি পালন করবেন তাহলে সেটা প্রকাশ্য হারান ওই থার্টি ফাইভ ফার্স্ট নাইট রাত একত্রিশ জানুয়ারি রাতের বেলা জেগে নাচ গান দৃশ্য দেখা বা সেই রাত বারোটার সময় বোমা ফাটানো এটা কোনো মুসলমানের বাচ্চার কাজ হতে পারে না যে ব্যক্তি সেই কাজটা করবে সেই তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তাদের সঙ্গে তার কে আমত হবে তার ইবাদত কবুল হতে পারে না কারো সেই ব্যক্তি একটা ফাঁসেকের কাজ করছে মুসলেকের কাজকে নিজের গ্রহণ করছে তাই এই দুইটি বিষয় থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন সমস্ত ধরনের অমুসলিমদের রীতি নীতি থেকে আমাদেরকে সুরক্ষা দেন আমিন ও আখরুদ আওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ইন্নাহামিম আল্লাহামিমিন كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميغ العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة رما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين